Så det står operation for katarakter og linseleksion. Det er selvfølgelig meget mere hyppigt, hvis jeg går hos der, end Specielt i Danmark, det er ikke rigtig godt, fordi det er linseleksion, der har en dårlig succesrate på operationsbasis. Og øh, der er heldigvis heller ikke så meget afdekost der i Danmark, som der er en eller anden USA. Der er nogle store øh, hunde, øh, farme, specielt i, i nordlig del af USA, op ved, med grænsen til Kanada, hvor de producerer tusindvis af Labrador på, på den samme farm om året. Og hvis de har et rolle genetik, så kan de smide tusind hunde med gårdsdager og sådan noget. Så, øh, så det er rigtig dejligt, at vi ikke har helt så mange problemer sådan noget i Danmark. De har også dårlig succesret, fordi hvis man har en arvelig grås der øh, på Labrador og sådan noget, så kan de have tendens til lidt en løsning og andre problemer. Så hvornår er linsekirurgi indikeret grås der, altså det kalder rent? Linseluxation og ruptur linsekapsel. Ruptur linsekapsel er så ofte det, vi ser ved et traume, så en katteklo eller noget andet, der kommer ind i øjet, og linsekapslen går i stykker. Og så begynder der at komme noget grås der. På et tidspunkt så vil det ofte udvikle sig til en kronisk covid, så vil det få noget sekundære glaukon, og så øjet tager sig. Hvis ejeren har pengene, eller hvis ejeren er forsikret, så kan det være en rigtig god idé, hvis der er linsekapsel eller rupture, at man går ind simpelthen og fjerner den linse med det samme, eller inden for en måned. Øh, fordi fjerner man øje, så fjerner man linsen. Det er en normal øje, succesraten ligger på 85%, så det er en rigtig god idé. Hvis ejeren mener, at hun ser fint, har den nok ikke en markant råstær. Det er min erfaring. Jeg kan nu have været en dyrlæg, der kigger også, jeg har den noget råstær, har den ikke noget råstær. Men hvis det er bare en lille smule råstær, og det ikke gør noget som helst problem på hunden, så er det ikke hos hunden. Kan det definition? Det kan betyde et højt vandfald, vejen nedbør eller uklarheder i linsen og linsekapsel. Og det der faktisk sker, det er så taget fra en human bog, det er, hvis vi har en normal syn, så vil det være klart, og hvis vi har skatter i linsen, så vil det være uklart. Det kan betyde meget, hvor uklarheden ligger i linsen. Man har vist, at det der hedder post af nullepunkt, det er det vigtigste. Så nogle gange så kan man have en uh, Labrador eller en Golden, som i dagslys lukker pillen ned, fordi der er højt lys. Og så hvis den har en stor uklarhed i det bagerste af linsekapsel, som er deres medfødte type af gros der, så kan det faktisk godt betyde en del for deres syn. Selvom hvis man undersøger dem i et undersøgelsesrum, og man kigger ind i linsen, at der bare er en lille smule uklarhed i linsen. Hvis det ligger det bagerste af linsen, så er det vigtigste. Så har du gør i det forreste af linsen, ligesom der er en del af de heste, man ser som en eller anden er blevet hisset op over en eller anden sandsundersøgelse. Er der små bitte uklarheder, måske 5 eller 10, der ligger lige under linsekapsel i det forreste øje. Det er fuldstændig uvæsentligt. Altså, det er et spørgsmål om, at lyset kommer ind, så rammer det bag sig linsen, og så giver det skatter, og så giver det dårligt syn. Så det forreste, hvis det ligger lige under linsekapsel, og det er multifokalt, så det er det fuldstændig irrelevant for dyrets syn. Klassifikation, den klassiske idé er, at man siger incipient, altså en lille smule, immatur, du kan stadigvæk se nethænden, matur, det er diffus katarak, du kan ikke se nethænden, hypermatur, linsen begynder at gå lidt i opløsning, og øh, linsekapsen begynder at rynkle lidt, og så må jeg ikke at det er sådan meget sofistikeret eller meget sjældent type, hvor linsen er delvis resorberet, og så har du så, at linsen nucleus simpelthen synker ned, fordi at linsen er mindre. Her er altså en lille en lille smule, immatur, du stadig ser ned til natur, typisk. Den med sukkersyge, vi har begyndt at få en spaltning af linsen her, og små skatterang. Vi har lidt uvidt, lidt pigmentering af hils. Hivermatur, vi kan se fra siden, at linsen er lidt rynket, og så må jeg vi har en ny bryst, der summer ned. Konstellationen, kan man sige, det er så, at vi kan have noget nucleosterosis, natur katarang, posterior nul, Traumatisk, det er det forreste af linskab, man vil holde sig lidt skade på ordningen. Her har vi så en reception, man kan sige, man kan ikke gøre så meget af den, men altså, den er reception, så hvis hun vil se, og den har haft en linsereception, så ofte så gør man ikke noget. Man kan spække en linse i den, og så ser den bedre, men hvad kan man øge den syn med? Måske 20 procent. Og det er jo, er det relevant eller ej? Så har man sådan en her, som man bare aldrig skal røre. Det er sådan en ældre gammel hund med kæmpe forkaldninger. Vi har ofte eller en gæld med et ting, så det er så en. Så det vigtige spørgsmål, kan man sige, for at henvise, det er sådan med sukkersyge, og det kan man sige, det er, altså hvis, hvis så skal vi gerne have en normal sukkersyge, så hvis, hvis vi nu har et eller andet med noget flod her igen, så skal vi så gerne på noget op til nogen, så den ikke har noget flod, fordi øh, etationen i runden, den kunne godt kompromitteres lidt, tager det en uge før den helt op efter gårdsdagen. Og det vil så sige, hvis 
hvis den har et eller andet problem med tårerne. Og så gælder det allervigtigste, net hen i din atom, net hen i din atom, net hen i din atom. De er på piller, den kommer ind i konstationen, den er lidt pølt, den er måske ikke rigtig, rigtig, altså fuld af adrenalin lige med den hund. Og man lyser den ind i øjnene, og det trækker sig langsomt sammen, og det er den der skarpe lyskilde fra Kina. Så er der et eller andet, der ikke er helt godt. Labrador og Tema, pudel, kokkerspaner. Labrador og Tema, pudel, kokkerspaner. Labrador og Tema, pudel, kokkerspaner. Det plejer med de tre raser, ikke? Altså, det kan godt være andre raser, men det plejer det. 4 til otte år, det er normalt. Det var det, jeg prøver bare at vise, at det her er heldig. Jeg behøver ikke at, at bedøve den og lave en nethindtest. Jeg kan bare lige se på nethind, at den er. Så det er for at vise, når man laver en nethindtest. Det man gør, det er standarden på verdensbanen, det er, at man skal lave 0, 6, 12 og 18 minutter. Så hver os hele minut. Ideen er, at nethinden skulle gerne blive bedre og bedre og bedre. Fordi du tager først en nethindtest, så slukker du lyset. Så lader nethinden op. Så tager du om test efter 6 minutter. Det er altså også ret kedeligt. Så er det nok rundt godt her. Men der er 0, og så sidder der så tæller på stå. Så efter 6 minutter, så tager du igen. Er det bedre? Ja, det er ikke så godt. Så bare ligesom, det bliver næsten værre her. Så igen efter 6 minutter. Så du Kan du lave den sidste? Det skal du ind i protokollen. Så det gjorde jeg så her. Så, øh, men altså, du kan se, at de nu er der. Der er ikke nogen gode udsving. Det er højere og venstre højre. Højre og venstre højre. Højre og venstre højre. Vi skal have nogle gode udsving. Den her over, det er faktisk, fordi jeg har sådan en lidt ældre model fra, fra Nabel. Og det er det lækre med den, det er, at faktisk den tester, om der er støj i lokale og ledninger. Nogle gange så kan der godt være støj, der faktisk overdøver. Altså nogle gange så går der sådan, og hvis man har det, jeg prøver egentlig ikke at være ude i, det er lige på det hvert fald lokale, jeg var inde i, der var der støj. Så vil jeg simpelthen bare have bort, og så få det lavet et andet sted, fordi altså, det man så skal også, man skal også gerne have sådan en lang ledning, og så skal man finde den anden, tror jeg og så sætte det til altså, en, en håndvaske, sådan, så der er jord på. Så kan man prøve at reducere det her. Men hvis der bare er støj i hele bygningen, eller ikke støj i ledningen, så er der ikke noget at gøre. Altså, så er det abort. Så fik de en gratis test. Men øh, hvis det her over, det er bare at køre op og ned, det er jo ligesom rette moske, så har man ingen chance. Her er vi sådan en test, så hvis man lige laver en test på 0, og vi har nogle gode udsving her, så er det ikke nødvendigt at begynde at teste mere. Går en udsving, altså man kan selvfølgelig fylde protokollen, men hvis det bare skal man lide ja eller nej i forhold til en generalkonsum, så er det egentlig bare god net den funktion, det er nøje. Medicinsk behandling, der har været noget, der hedder sukkelscenarie og maritima. Jeg købte en gang noget, det er bare for sjov. Jeg har ikke udfordret med det, men det var bare sådan for at have den stående. Det har så vist, at in vitro kan opløse linsefiber fra ged. Men det er in vitro, så det er godt i laboratoriet. Og det er godkendt til at opløse kalderagt ind. Nu er det sådan, at de bedste kalderagt tror i verden, de laver manuelt kalderagt kirurgi ind. De kan lave en på 3-4 minutter med linser og det hele, uden maskiner. Så de, de ordrer rigtig mange, som vi kan. Men det her det er altså godkendt i ind, det der. Så der er en af sig tydeligt karosin. Det er fuldstændig et fuldstændig vildt produkt. Der er en, en russer, der er nået frem til, at det her produkt det virker. Og det eneste, der kunne vise det, det er ham der russer. Og så sælger han det så på internettet til folk, at de er brugte. Og at der er ikke nogen som helst evidens for det her. Han publicerer det her i russisk tidsskrift. Jeg synes også, at nogle gange, hvis man kigger på ting, og så firmaer viser russisk litteratur i forhold til ortopedikiv og andre ting, så skal man virkelig passe på, altså, hvis det er et eller andet medicinsk behandling eller noget af det. Jeg tror virkelig, at der er nogen, der har nogle kontakter. Så er der så vitamin C. Det kan sagt med diabetes kalderagt hos rotter. Det her kan man bruge lidt under mig. Så er der så aspirin, det er sagt med også en kalderagt. Og det er noget, der hedder Oxford Cataract Laboratories, der virkelig forsker meget af det her. Det er jo selvfølgelig interessant nok. Så findes der sådan nogle uh, tabletter i, uh, i USA og ting og sager, som man har taget patent på. Den anden en, der hedder Milton Weimann. Og uh, det er meget interessant, men uh, det går ud på, at man skal give det til hunden, før man får det er sådan ret vanskeligt at vide, hvad nok man skal gøre. Så det er sådan, at I ikke var kost her. Ja, altså, jeg, jeg forstår ikke helt ideen, men, men der er sådan nogen, der er nogen, der bruger det her. Linserne til, til Karakibi, det var ret spændende i 2. verdenskrig, så Sir Harold Ridley, han arbejdede nu for London på mange af de her feltlaceratter, hvor han var meget berømt til åndelig. Og øh, så fandt han ud af, at alle de her spitfire og øh, også nogle andre, det er både Spitfire og 
men jeg var kæmpe. Jeg kunne slet Men det her plastik, det er plexiglas. I kort bil, og det blev sådan sprængt ind i de her pilleurs øjne. Og så så jeg så de her pille. Og der var ingen reaktion. Jeg tænkte bare, det er fantastisk. En gave der. Så han begyndte at lave de her linser. Og han fik så meget konflikt, fordi at det var også vise senere, at man kan lære en abe at lave gode stager. Altså, det, det er ikke så svært. Men at lægge linsen ind, det er det sværeste. Det er de her tre fire måneder svær option. Og så blev de simpelthen så sure, de andre øjne af hinanden, fordi nu kunne han jo ikke hente sig ind. Så skulle de jo lige pludselig ikke bare tage og fjerne de her linser, men lægge linser ind. Så det var faktisk først, jeg tror det lige omkring år 2000, at han faktisk bliver adlet af dronning England. For det her fuldstændig vilde fremtrid, han har lavet for hele verden og alle folk, der får god stav. Så det er ret sørgeligt, men der er også inden for, for dyrelæger, har der været det samme. Det var en, der hedder Gedong i, i, i Frankrig, som udviklede også plastiklinser. Og så øh, fik han kønt at lægge dem ind i 80'erne. Og det går strålende med dem jo. Det er bare sværere, så der er så meget modstand. Der er stadig enkelte i USA, der ikke lægger linser i nu. Og det er simpelthen bare fordi, at de kan tjene de samme penge på ikke at lægge linser i. Og det er meget nemmere. Men det er sørgeligt, at ham her som virkelig flyttede hele verden, han blev først alle så mange år senere. Altså. Nu er der altså det er sådan lidt ældre, jeg har taget det fra. Men omkring 50 procent af alle mennesker, de får sådan en linse øh, i. Og i Afrika er det sådan, at man kan faktisk hive linse ud på et menneske, uden at forårsage en hel så man kan gå ind, fryse det, rykke rundt på linsen, og så trække den ud. Og så kan man længe til linsen i forkammeret. Men hvis du prøver at hive en linse ud på et dyr, og en der starter på en eller og han, øh, han prøvede det en del i gang, han, han har produceret, at det virkede på nogen af dem, men det er sådan, at det giver altså lidt en løsning. Så det kan man ikke. Du kan ikke den sidder simpelthen alt for godt fast med at lære solære fibre og linsen. Så hvis det er en normal linse med grås der, du kan ikke bare mixe den der linse ud over. Lige meget hvad man gør. Linserne, det er de her plastiklinser. Og de er lavet PMA, så det er plexiglas. Så findes der foldbare linser. Der er ingen kontrol på foldbare linser overhovedet. Det er bare, det er lavet medical device. Nogle af dem er farlige, nogle af dem er ikke farlige. Det kommer alle fra, fra Frankrig, de er ikke så farlige. Der er ingen kontrol på nogle af dem her. Der er nogle gange, at hun faktisk mister øjnene, fordi at linserne er af dårlig kvalitet. Der er også nogle gange, at optikken af dem ikke er særlig god. Så øh, jeg må tilstå, at jeg har altid kun brugt de her plexiglaslinser, og aldrig har haft det eneste problem med en linse. Øh, og når man kigger ind i op bagefter med en plexiglaslinse, så er det krystalt klar. Og når man kigger ind selv, og det er krystalt klar, så er det krystalt klar for hun. Man skal åbne øjet en lille smule mere. Man skal åbne øjet fra at ligge med som en folkebar linser, det er 4,5 mm. Man skal op på 7 til 8, men det er to sten. Altså, så ja, det er kun plads til af. Der findes også det her fra Agnotech i, i Tyskland. Og når man kigger ind i de der linser, øh, vi kigger, hvis vi kigger online og Agnotech og sådan noget, så vi ser, at der det her, alle forskellige ringe, de har ikke kunnet lave de her linser, både til hun og kat, i den her styrke, uden at der er mange ringe af silikone inde i. Så når man kigger ind i dem, så bliver man helt skilt op. Og hvis man engang har et problem ved at bruge så kan det være, at man gerne vil have en lidt løsning eller andet. Og du, du kan simpelthen ikke stille skarpt det der øje. Så jeg forstår altså ikke, at de der dyr, vi skal kunne se ret godt på det. Til hest findes der så PMA-linser og foldbare linser. Øh, og jeg må tilstå, at, øh, at når jeg laver hest, så er det ikke et linser i. Fordi det kan gøre, at de bliver nærsynet. Og en hest for mig, så er det bedre, at den er lidt langsomt. Det vil sige, at hvis man ikke ligger en linse i, så går der måske øh, 5-6 meter, før det er helt skarpt for hesten. Men for mig så er det sådan bedre, at den ikke får efterstærer, så spænder jeg lidt den af linskaplen. Og så, at jeg har lavet en lille incision i året. Det er ikke ligesom en hund og kat. Hvis der går et sten, så er det bare lige at smække på bordet og se et, et sten til. Men heste er det jo bare noget alvorligt. Og de heste, jeg har set med linsedukation og sådan noget, hvis man råber øjet lidt mere op, så er der altså risiko, når den vågner op, at den kan bryde et sten. Og hvis den bryder et sten, så er den simpelthen færdig, så er det øjet langt. Altså, så, så jeg tør ikke at lægge linser i heste, jeg har nogle gange har fået produceret. Men jeg har simpelthen ikke, øh, ikke turde. Med PMA linser, så kan man også lege lidt med dem i øjet. Så du kan gøre nogle forskellige ting. Foldbare linser, dem kan du kun fjerne det ind hos det her. Forreste, så ligger du linsen ind her. Men nogle gange centrerer den, nogle gange falder den lidt ned. Hvis du har en PMA linse, den er stærk plastik med gode arme ud til siden. Så du kan fjerne det bagerst af linsekapsen. Den spænder stadigvæk ud. Du kan ligge foran linsekapsen, hvis den er ustændig i linsekapsen. Og du kan faktisk også lave forkammerlinser, det kommer ind på i forbindelse med linsefluxation. Du kan virkelig lege med de her linser. Du kan også lave capture. 
Du kan faktisk tage den her og lægge rundt om linsen også og sådan noget. Så man kan lave en masse ting. Der er en uh, human, uh, ofte har blivet kendt med at give billede, der har beskrevet virkelig, hvad man kan lave, og der er mange sjove teknikker, man kan lege med. Så selvom noget kunne gå galt ved en eller anden anden, hvis man sidder og lærer en eller anden op til noget generelt kan blive, og det lærer noget lort over igennem linsekapsen, så kan man fjerne lidt af glasklæmmet, og så kan man stadigvæk lægge linsen den anden sted. Så man kan næsten altid få en linse. Ved standarderne, så er det igen det, jeg har talt om tidligere, man kan lave øjet, altså blokere øjet, matrikuren, hele huden blokeres, et nærblok eller limbo stasitus, og patienten i håndklæder og vacuum packs. Jeg har sådan nogle vacuum packs, noget, der hedder Germa øh, AB i Sverige. Det er sådan nogle rigtig, rigtig gode, det er ikke sådan en huse, og de holder altså med 10 år. Det er sammen med langs puder, og man kan købe dem ud fra et firma ud. Øh, det hedder <coughs> eller det. det står også på, på min hjemmeside, og de er rigtig, rigtig god kvalitet. Så har man så øh, kapsbrix, hvis man fjerner forrest af linsekapsen, fækker, hvor man går ind med ultralyd, og det her er egentlig bare modificeret tandundervidsapparat, som der vil lade kælde, man nærmest finder ud af. Vi skal bare lidt højere op af frekvens, så ødelægger vi så øh, linsens protein, efter vi har lavet ondt kapsel. Går det kælde klinger op, det er ligesom støvsuger, så fjerner man det eneste, der ligger med lins, suturerer og det hele. Så bruger man så viskolastikere, altså hyaluronsyre, både når man skal fjerne kapsel, og også når man lægger linsen i. Gelete får også øjet hyaluronsyre, så man fjerner Linskapsen skal også det, så kommer man i gang med fækkerne her. Og så lægger man så linsen i. Bare lige kort video, der lige viser. Det er lidt ældre, men jeg plejer at sige, at hvis der er noget, der virker, så er der ingen grund til at ændre på det. Så kan man vente på andre ting. Så det er så paralyseret øje, det skal hele centralt. Og det er for et nærblok. Og det, der ligger ved et nærblok, er, at det giver faktisk også forbindelation gå ind og blokke her og søge det sigerne om bagved. Kom vi så ind med en rigtig rundtyr her. Og det er så at lave molekylær weight i forhold til det, man bruger i led og andre ting. Det, man gerne bruger, det er noget, man bruger, og så skal det gerne blive ophidset af kroppen til rundtyr. Så pumper man på bilen op og får kammeret op. Og linsekapsen kan godt være lidt sej, hvis I går på nettet og ser nogle videoer om det. Så kan vi også se nogen, der ligesom laver et lille snit i linsekapsen, og så river rundt. Efter at have lavet ret mange hundrede af dem her, så har jeg opdaget, at der er nogle gange nogen, der kan være lidt sej i linsekapsen. Og hvis man så begynder at hive i den, eller lidt forkert, eller sej, så kan man lige pludselig få ligesom en afstikker så man får noget, som jeg går rundt og så, så går det herover. Det kan give et problem i forhold til at placere linsen, så derfor så klipper jeg altid til begge sider. Så nu har jeg klippet en halv cirkel, så tager jeg fat med den her pincel, der er lavet til grund af hive linsekamp. Og så snurrer vi så det sidste ud, og så har vi egentlig bare en disk, der mangler her. Så kommer det her ultralydsapparat, og det er en gammel teknik. Ultralyd i midten, der opløser linsen. Så har vi væske, der kommer ind langs siden, og holder øjet fyldt af tryk. Og så suger den i midten der, så den bliver op i og så suger den. Og det her er med linsen, det er, at det ofte er nucleus og centrum af linsen, der er hård. Og det, det så går ud på, det er, at man fjerner det hårde først, så det ikke begynder at bevæge sig rundt. Og så tager man sig det bløde bagefter. Og nogle gange så er et øje nemt og meget blødt. Og andre gange, så er det lidt hårde så det ved man ikke, før man går ind i øjnene. Men det er bare et spørgsmål, når man lige har lidt tålmodig med det. Der er så nogen, der siger, at man kan bruge laserkirurgi, og tænker så her til Rådstærkirurgi, og der er kun én i Indien, der har prøvet det her. Jeg fandt aldrig en artikel på det, men det lykkedes mange gange at købe hans bog, han hedder Agarval. Han er ikke rigtig klog i hovedet. Så øh, han har sådan en hospitaler rundt omkring i Indien, så får han folk til at, at lade sig eksperimentere på, ved at han tilbyder dem gratis kurs der på sådan Så han går ind i øjet med den her laser, og den er jo fin nok, men, øh, men den kan brænde hul i alle mine ting i øjet. Så han har en lille pille den her på, men med den her laser, men øh, altså, der er ikke andre i verden, der er sådan en tur på det. Fordi 
Men jeg skal gerne bevare den her linsekap, for at lægge den nye linse. Og der er ikke noget som helst. Ultralyd, den ødelægger ikke linsekap, men læser den kan bare brænde ud i det. Så jeg har også engang fået lov til at lave korsterkirurgi uden lokal bedøvelse. Det har han også skrevet den her bog. Ja, de er simpelthen kalde unge. Men hvis folk ikke har nogen penge og sidder der på vej, så, så siger de måske ja til at få synet igen. Se nu ved at komme til det, de bløde områder, så går det over i ham. Vi kan se det sidste her, det er sådan lidt som endnu blødere. Og støvsugeren så ind, den er altså bare lidt hul i enden, så du har væsk den. Så skal man lige have støvsugeren det sidste. Det er de her fibre, som nogle gange kan give noget efterstær, så det er en rigtig god idé. Men også mest af det der akryl, det er faktisk, når det ligger på, på linsekampen, så hæmmer det celler i at vokse ind over, så man hæmmer efterstær. Og samtidig så er det på en eller anden måde, jeg ved ikke om der sker en anden øh, elektrisk charge eller noget, men der sker der et eller andet med, at det plads i kontakt med linserne, det gør, at cellerne også skal dø. Hvis man er sukkersyge, så normalt er det sikkert også nogen, og ting og sager. De får aldrig nogen som helst grad efter stær, så der er sket et eller andet også nogen, hvis tryk i det her epitet og sætter på hende siden. Så skal vi så følge noget hyaluronsyre ind i kapslen, så I kan forestille den linsekap, som vi har før. At den skal vi så se øjet ret blødt. Så kan I se kanten af det forreste af hul i linsekapslen. Det bliver fyldt rigtig godt op. Vi skal have hele linsekapslen fyldt op, så det er bare til den nye linse. Så er det så her, hvor normalt man laver et lille klip med en foldbar linse. Og jeg klipper simpelthen bare op. Ting de hele år, kan man sige, på tværs af det. Så har vi så linsen. Er det ene ben? Hvad er det aseptik? Hvad siger du? Hvad er det sådan aseptik? Aseptik? Det er lige herovre, eller ikke noget? Der er risikoen for indtryk og indikation hos hun. Den er nød. Det eneste, man kan få, det er, at man kan have toxic antitamous syndrom, hvis du har beskidte instrumenter. Du kan få en reaktion på endotoxiner og sådan ting og sager. Vi er instrumenter bruger. Så nu har jeg så lagt linsen ind, og så har jeg så en brutaltræ her. Der er nogen, der øh, klipper øjnene over nogle ting, så jeg. Det jeg gør før, det er, at jeg laver en dekommentation, så jeg har 90% procent oplysning. Det køber jeg fra England eller USA. Øh, man kan ikke rigtig få det i Danmark, desværre. Men Pogdunio, der er vanlig oplysning, den får man normalt i 10%, procent. så laver man 1-10 oplysning af det. Og det slår alle bakterier, alle virus, alle fungi i det. Så det bruger jeg altid som dekommentation. Man kan kigge det sterilt felt. Det har man altid gjort hun med, så det gør også altid. Men når du begynder at lave noget på øjenlåget og klippe det, der er noget til at være muligt, så er du hård, der ligger og flyder ud. Hårdt flyder ind i øjet. Du kan få bagefter, at hun er irriteret. For mig at se, det allerbedste det er, at hun er opereret. Det er nogen, der bare opgiver ting og bare. Nå, jeg kunne, ikke. jeg kunne egentlig ikke godt se, så jeg kommer ligesom ned og ned. Det får jo bare en eller anden De bare, men det var bare fedt nok, så er det jo ikke videre. Og de er ikke blevet klippet noget, men de har en hundekrav på nu. Når så er jeg først kontrol, så er hundekraven af, så kører de bare ud. Så ved linseluxation, det der er væsen, det er, at man så har man sådan noget linsestrætsikker, der gør en linse, der kan røre ved. Du kan se, at der er en og foran lige at se her, foran. Og det du har herovre, det er jo ikke en linseluxation, men det er her, hvor man skal være lidt bekymret, fordi vi har en grås der. Vi har en ilens, der er lidt unikt, men vi har noget hernede. Og hvorfor har vi noget pigment, så det er vitus, så det vil sige, at vi skiber hans mine øje, hvor den skulle vitrus komme frem i forkammer. Så det er så fordi pigmentet, det ligger på noget vitrus. Det vil sige, at der er noget af, af de der zoner, der, der holder linsen, der er gået. Så sådan så øje som den her, det er igen en, hvis man går ind og laver brugstær på den, 
Så du må simpelthen ikke hive op bare det lenskab. Fordi hvis du begynder at hive rigtig meget i den, så kan den godt gå løs. Så kan du godt konvertere til en lenskabsluktion undervejs og lave det triptomil, men det er svært lidt at sige. Så sådan lidt som det her, hvis du har to øjne, og du har lidt vitrus i forkammeret i pigment, så er det det andet øje, man rører. Og vi er sådan lidt til det, og vi har... Det er bare sådan et kæmpe antonin af det. Og så har vi så zoomet lande af det, og vi har de her zoomer af. Det er faktisk interessant, at det er noget, de faktisk er del af linskapsen. Så linsens zoomer af, den går så hele vejen rundt i nogle tilbine vitrofaletter. Og det er grupper, de ligger hen over korpus iliaris. Og så går de så hen til at se, at de ligger hen over korpus iliaris. Og så hen til de her linskapsen. Det er så elektronikoskopi, der viser, hvordan det faktisk er inkorporeret i linskapsen. Det er så ved linseluktation, når man fjerner hele linse, så har man hele linse med linsekamp. Og det er bare for at vise en af en ender for en linseksektion. Så efter jeg så kan læse nogle artikler med forekammerlinser på, på mennesker, der var nogle linser, som man brugte at syde ind i øjnene. Der er besøgt nogle forskellige amerikanere, blandt andet også nazis, som mente, at han kunne syde linser ind, og de havde publiceret på det her. Men der var ikke nogen lille linser, der var sådan, der havde lige skæve ind i øjnene. Og jeg så en gang en i hele Nøje, hvor han havde fjernet linsen, så begyndte han at sy. Men øh, på mennesker, hvor man syr rigtig mange linser i, der er der ikke blodkar, der hvor man stiller nogen læge. Og der er rigtig mange blodkar på nu. Så der er mere i hele Nøje, da jeg så første gang, til det med nogen hjemme, så blev året bare fyldt af mor og sagde, det var meget overlegnet, at jeg lavede nogle ting, jeg var med at studere det. Men det var lidt svært ikke at vise det, at jeg blev ret Så han blev lidt sur på efter. Men øjet, det var ødelagt. Altså, bare fordi han stak nålen igennem øjet, jeg synes, det var synd for hun. Men det man så gør her, det er, at man putter først hyaluronsyre ind i øjet for at beskytte linsens, øh, altså grund af hendes epitel. Epitelet der. Det er det så stage switches. Så det jeg gjorde, det er, at jeg lavede både et nerveblok, og så har jeg lige sat to stage switches i, fordi man ved aldrig præcis, hvad sker. Her er kryben, der kommer ind. Den fryser så fast på linsen. Så kan man lige liste den ud af Og så man skal faktisk ikke gøre mere end det, fordi det er sådan, at øh, corpus vitus, det hænger fast på bagsiden af, lige, af linsen. Så man tager lige en saks, lige klipper vitus af først. Så starter man så med at gå ind med en vitrin. Den øh, arbejder så på et gelatineprincip, så den suger og skærer 600-2000 gange i minutter efter, hvad man sætter den til. Så kan I prøve at se det et lille bitte. Det er så vi, når vi der kommer ud herovre, kan så se den køre her. Så har jeg så væske, der løber ind af den herovre, for at sørge for, at der er vådt ind i øjet. Så kører den så her. Så kan se, at jeg kører sådan et stempel her. Og det er så ideen er, at hvis man bare suger en masse glaslæden ud over, så er man også suger lidt hende af. Så man super skærer, super skærer, super skærer, super skærer. Og det er så også den, man bruger, hvis der går noget galt under en god skæreoperation. Så hvis man er i opstartsfasen og ikke har lavet så mange, så har man altid et trick og lignende. Ikke fordi, hvis du får lidt glaslægen, der kommer lidt med linsekapsel eller sker noget andet, så skal du af med glaslægen, for så får man lidt en løsning bagefter. Jeg kan se, hvad jeg lige er op. Den kører så lige ind i forekommerne. Og det er faktisk sjovt, nu kan jeg se faktisk her, at når der ikke er nogen linse, så kan man faktisk bare se direkte på natten. Der er mange folk, der siger sådan noget med, hvis man ikke har en linse i så er det uden at se øh, omvendt og fra højre til side og sådan noget. Og det passer slet ikke, fordi det er rigtigt, hvis du har en linse i luft, så går du brydende på en helt anden måde. Hvis der er en linse, der ligger i vand, så er det en helt anden form for Så Når man ligger linse ind i et hundeøje, og den er 40 dioptri, så er den ikke 40, den er faktisk 20, for den ligger i vand og i luft. Og det regner, at den er 41 dioptri i luft, og det er den måde, man siger, at en linse er. Så kommer man så i gang med at syge her. Det tager altså desværre lidt tid, fordi man er nødt til at åbne op, i hvert fald uh, cirka 180 grader, for at man kan læse linsen ud, uden at ødelægge hårene inden og stænke til. Det ser altid sådan lidt rodet ud her. Det ser sådan lidt sammenklart ud. Men så længe man ikke, så længe ting er beskyttet med hydrogensyre, og man gør det ganske stille og roligt, så godt. Når man arbejder med tyndsutur, altså cirka 8.0, så har man så en lille speciel underholder, som er 
er personen lidt ligesom, øh, forestiller sådan to, to øh, greb, der ligesom hvis man skulle lave et, øh, et hul til en eller anden, øh, til en eller anden, øh, hvad der, altså to ligesom, øh, der er foldet. Og det vil sige, at hvis der er noget slim eller noget blod, så kan det stadigvæk holde på strukturen. Jeg kan se, at jeg stadigvæk ligger lidt glaslæge med herinde. Jeg skal lige rense rigtig godt op, fordi når man lægger en ny lim til også, så skal det også gerne være pænt og rent lidt nu, der kan hænge fast i lidt og sådan trække med til den her Så kommer så, kan lave den her specielle forkammer. Jeg kan forestille, at det kommer ind, så kommer den her spænder, så ligger den lige foran i Iris herovre. Det er det her instrument lærer os, så kan man lige liste den ind over kanten. Jeg kan desværre ikke gå fremme af verden til at lave det her, men så er det her så lækkert for at gamle mig mindre i. Men det går rigtig godt. Man har, der er måske 5% mere risiko for hunden, så man skal lige vurdere, også med ejeren lige med på det. Fordi hvis hun kun har et øje, og den allerede har, er blind på et andet øje, så gør man ikke. Men hvis den har to øjne, så, så kan det være en rigtig god idé at gøre det her på det ene øje med linse, og så lukke pupillen ned på det andet øje med kronisk med glakonet, ligesom latanoprost eller, eller bimatoprost eller lumigan. Så skal man lukke pupillen ned, så pupillen ikke åbner sig en dag, og linsen smutter på. Det var lige post-overativt, så altså, det er sådan, at det var i forgang. Bare lige for at vise lidt de forskellige linser, der er. 